Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi quitte le plateau en urgence après un accident, Zapt V. Mercredi 23 novembre dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a connu une incroyable mésaventure. Après un incident à l'extérieur du plateau, le chroniqueur de Cyril Hanouna a dû s'absenter quelques minutes et est revenu furieux. Ce mercredi soir, Benjamin Castaldi repassait de l'autre côté de la table de Touche pas à mon poste. Hier, le chroniqueur a pris les commandes du talk show de C8 suite à l'étonnante absence de Cyril Hanouna, l'animateur est en effet resté à la maison pour « regarder le match de l'équipe de France face à l'Australie » après une promesse faite à son fils. Malgré cette magnifique opportunité offerte par Baba et surtout par la Coupe du Monde au Qatar, l'ancien présentateur de Secret Story semble frappé par une étonnante malédiction ces dernières semaines, une vraie « skumoun » comme aime l'appeler son patron. Le 31 octobre dernier, l'animateur vivait un improbable moment alors qu'il était l'invité de Guillaume Janton dans le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, il a été interpellé en direct par les forces de l'ordre pour s'être arrêté sur un trottoir pour faire son interview par téléphone. « Ma vie est une tartine de merde, j'en mange tous les jours. » Mais la malchance semble décidément le poursuivre. Alors que les chroniqueurs de TPMP évoquent un sujet sur le sourimi, Cyril Hanouna s'adresse soudainement à Benjamin Castaldi, « Vous êtes venu comment aujourd'hui ?»« En scooter ?»« Il y a un camion qui vient de rentrer dedans, » lui lance l'animateur. Croyant d'abord à une blague, son chroniqueur se décide finalement à aller faire la lumière sur cette affaire. Quelques minutes plus tard, il revient sur le plateau avec « un morceau de pare-choc dans la main ».« Voilà ce qu'il reste de mon scooter. »« Il me dit « j'ai pas vu le scooter », lance-t-il au sujet du conducteur du camion. » Passablement énervé, le compagnon d'Aurore Allemand va hausser le ton à plusieurs reprises en regagnant sa place. « Tout de façon, ma vie est une tartine de merde, j'en mange tous les jours », lance-t-il notamment. Pour ne rien arranger, le chroniqueur n'a pas eu le temps de dresser un constat avec le conducteur et a carrément oublié de lui demander ses coordonnées pour le dédommagement. Un client de plus pour les taxis parisiens.